예, 우리 앞에 슬라이드에서 젠센스 이니퀄리티를 이용해 가지고 여기서 보이는 ln 어, p 2바 h라고 하는 요 펑션을 어떻게 분해해 볼수 있을까를 어, 탐구해 봤습니다. 우리가 그 결과로 얻어진 것이 바로 어, 에비던스 로워 바운드라고 하는 그런 수식을 알아냈습니다. 자 여기서 보면 다음 같은 수식인데요. 먼저 이 부등호라고 하는 것은 이 젠슨스 이니퀄티를 이용해 가지고 나오게 될, 된 것이죠. 그 다음에 이 젠슨스 이니퀄티를 이용해 가지고 다음 같은 수식이 나왔는데 어, 이 수식은 어, 이, 이 이니퀄티 자체는 로그를 처리, 처리하기 위해서 로그 라이클리후드를 처리하기 위해서 로그 라이클리후드와 정확하게는 서메이션을 처리하기 위해서 나온 것이고요. 그 다음 이 속에 있는 이 Q라고 하는 요런 것은 사실은 우리가 반드시 있어야 되는 것은 아닌데 우리가 인트로덕션을 한 것입니다. 어떻게 인트로덕션을 했냐면은 우리 뭐 곱셈하고 나눗셈 해가지고 사실은 없어지게끔 만들 수 있는 그 트릭을 이용해가지고 어 만든 것이 되겠습니다. 그래서 어 다음 다음 수식을 정리를 해보면 그러면은 어그 Q라고 하는 것을 이제 인트로덕션 한 것을 알수 있습니다. 자, 여기는 Q라고 하는 것이 어떻게 보면은 다음과 같이 볼수 있는데 우리 앞에서 봤던 베리에이셔널 트랜스폼에서의 활용했던 어, 베리에이셔널 펑션이라고 하는 것으로도 볼수 있고요. 이 베리에이셔널 펑션이라고 하는 것은 어떻게 보면 지금 우리의 목적이 확률 확률 모델을 단순화 해가지고 표현하려고 하는 데 있기 때문에 어 이것도 Q라고 하는 것도 궁극적으로는 이게 확률 모델로 바뀌게 될 것입니다. 그것이 바로 베리에이셔널 디스트리뷰션으로 또어 베리에이셔널 디스트리뷰션으로 말을 할수 있을 것입니다. 그 다음에 우리 앞에 베리에이셔널 트랜스폼의 정확한 그러니까 이게 에센스가 뭐였습니까? 결국에는 어 복잡한 함수를 단순화된 형태로 표현을 하는데 그 단순화된 표현, 어, 표현이 공짜로 주어지는 것은 아니고 베리에이셔널 파라미터라는 것이 주어져 가지고 그 베리에이셔널 파라미터를 조정함으로써 좀더 단순화된 펑션을 만들 수 있다는 거 아니겠습니까? 그래서 인트로덕션 되는 것이 바로 이 위치에 있는 어 베리에이셔널 파라미터가 되겠습니다. 이 베리에이셔널 디스트리뷰션에서도 마찬가지로 복잡한 것을 단순하게 취환시켰기 때문에 베리에이셔널 파라미터가 생긴다는 겁니다. 이 부분이 바로 어, 베리에이셔널 어, 파라미터가 되겠습니다. 해서 어, 이렇게 Q라고 하는 걸 인터럭션 해가지고 소식을 계속 전개해 나갔습니다. 앞에 슬라이드에서 다 했던 부분입니다. 그래서 전개를 해 나갔는데 어, 뭐, 뭐, 이렇게 만들어낸 저희가 뭐겠습니까? 어, 사실은 이제 KL 달번선 쪽으로 가는 거죠. 여기서 보면 요 뒤에 있는 요 pH, 2바 세타 텀이 어떻게 여기서는 그 다음 어, 단계에서는 쪼개졌습니까? 네, 맞습니다. 이렇게 하나가 라이클리 텀 형태로 주어지고, 그 다음에 또 어떤 게 있겠습니까? 여기 이쪽으로 해서 이쪽으로 쫙 나와가지고, 이쪽으로 하나가 또 이렇게 나오게 되어져 있습니다. 여기서 이두 개를 곱하면은 뭐 이런 이런 수식이 될수 있도록 이렇게 만들 수가 있겠습니다. 자, 어, 다음과 같이 우리 모델링 된 상황에서 이 뒤에 있는 텀이 무엇랑 닮아 있습니까? 예, 맞습니다. KL 다이버넌스 텀이랑 닮아져 있게 되죠. 그래서 KL 다이버넌스 텀이 이렇게 나오게 되겠고요. 그다음 앞에 있는 텀은 어떻게 어떤 형태가 되겠습니까? 예, 서메이션과 어떤 웨이트가 있는 상황에서의 서메이션이 어, 취해진 형, 형태다. 이 익스펙테이션 값이 되겠죠. 어, 익스펙테이션이 밑에 이렇게 정의가 되어 있습니다. 그래서 우리가 마, 이제 만들어진 이 로우어 바운드, 이 젠슨스 이니퀄리티에서 나오는 이 로우어 바운드를 에비던스가 주어진 상황에서 이 로우어 바운드다. 즉 E라고 하는 것이 주어진 상황에서 이것을 옵티마이즈 할수 있는 로우어 바운드다라고 해가지고 에비던스 로우어 바운드라고 부르겠습니다. 이게 상당히 중요한 텀입니다. 이것이 바로 에비던스 로우어 바운드 아, 엘보라고 또 부를 수 있겠습니다. 그래서 엘보라고 하는 텀이 이렇게 나오게 됐습니다. 이 엘보라고 하는 요 텀을 우리가 나중에 분해해보면 익스펙테이션과 이 엘보라고 하는 것이 익스펙테이션 
과 어, KL 다이버전스 형태로 이렇게 나오게 되, 되게 되는데요. 이런 식으로 되는 것이죠. 이거, 이거, 이것은 뭐 위에 있는 것들은 다 이렇게 데리베이션 해온 결과이기 때문에 저이 각각 텀들이 다 사실은 로워 바운드 형태인데 어, 이 로워 바운드의 매요, 요것이 가장 잘 알려진 형태가 되겠습니다. 자, 이렇게 된 상태에서 우리 이 로워 바운드를 이제는 어떻게 할 것입니까? 우리 예전에 EM 위크에서 했던 거랑 동일합니다. 이제 이것을 이제 계속 옵티마이즈 하는 것이죠. 옵티마이즈 하기 위한 핸들이 어떤 것이 있는지 우리는 살펴보면 되겠습니다. 이 옵티마이즈를 하기 위해서 우리가 조절할 수 있는 파라미터가 어떤 것이 있겠습니까? 예, 맞습니다. 우리 세타라고 하는 파라미터, 원래 모델에 대한 파라미터가 있었죠. 어디 있습니까? 예, 맞습니다. 어, 우리 이 세타라고 하는 텀을 파라미터의 하나로서 계속 조정해 나갈 수 있고요. 또 다른 파라미터 하나가 또 어떤 게 있겠습니까? 예, 맞습니다. 우리 이 베리에이셔널 파라미터가 있, 있습니다. 그래서 뭐 이것을 모델 파라미터라고 부른다고 하면 확률 모델에 대한 확률 모델에 대한 모델에 대한 파라 미터라고 하고 이것이 베리에이셔널 파라미터라고 하면 이두 개의 파라미터를 계속해가 조정하면서 우리는 이 로워 바운드를 계속 옵티미제이션 계속 큰 값으로 만들어 나갈 수 있, 있을 겁니다. 이게 계속 큰 값으로 나간다는 말은 뭡니까? 이 로버 번도가 차차 차차 올라가니까 즉 여기에 있는 라이클리 후드 값도 두두두두 올라갈 수밖에 없다는 뜻이죠. 그 미치 그러니까 즉뭐 아까 저 예, 예전에 우리 어, EM을 할때 우리가 배웠던 어떤 차이가 있으면 요 차이가 바로 KL 다이버전스 값이 되고 KL 다이버전스 값을 없애 버리면 뭐 이거를 로버 바운드를 이쪽으로 올리고 그다음에 그 이상의 것을 우리가 뭐 어, 테스트한다. 이런 식으로 어, 우리 로우어 바운드를 옵티미제이션 해나갈 수 있을 겁니다. 자, 이것을 하기 위해 가지고 이 로우어 바운드 이큐에이션은 다음과 같이 정의를 할수 있습니다. 다음과 같습니다. 그래서 이 로우어 바운드 값을 이제 옵티미제이션 하는 겁니다. 이 로우어 바운드 값은 위에 있는 익스펙테이션 형태로도 적을 수 있고 그 다음에 아래와 같은 그런 형태로도 적을 수 있습니다. 이것을 어, 옵티미제이션 하려고 하면 어떤, 어떻게 떤어 옵티미제이션을 할수 있을 것인가 하면 다음과 같습니다. 어, 큰 프린시팔 중에 하나는 어떻게 하냐면 이 란다와 여기 있는 란다와 세타 즉두 개의 파라미터 베리, 베리에이셔널 파라미터 그 다음에 모델 파라미터를 코디네이티드 어센트 방식으로 어, 한쪽을 옵티미제이션 하고 어, 옵티미제이션 된 것을 기본으로 두고 그 다음 다른 쪽을 옵티미제이션 하고 그 다음 또 옵티미제이션 된걸 그대로 두고 또 다른 쪽 옵티미제이션 하고 이런 식으로 란다와 세타를 번갈아 가면서 옵티미제이션 한다는 그런 어, 내용이 되겠습니다. 그래서 우리 밑에서 보면 그런 어, 이터러티브한 방식이 나와져 있습니다. 첫 번째로는 이런 게 있습니다. 먼저 란다를 어, 좋은 란다를 선택을 해야 됩니다. 좋은 란다를 선택을 한다는 뜻은 어, 근본적으로 어떤 걸 말하냐면 은이 KL 다이버전스를 제로로 만들어주면 딱 되겠습니다. KL 다이버전스가 결국에는 KL 다이, 다이버전스는 어, 특징이 어떤 게 있습니까? 이 KL 다이, 다이버전스는 항상 0보다 크게 돼 있습니다. 항상 0보다 크게 돼 있어요. 아니면 같거나. 어, 그렇기 때문에 이 KL 다이버전스를 0으로 만들어주는 것이 즉 여기 있는 네가티브 KL 다이버전스 여기 마이너스까지 포함한 겁니다. 마이너스 포함까지 해가지고 요 텀을 최 없, 없애주고 요 텀이 없어지면은 어, 요것이 이제 올라 요 전체의 어, 에비던스 로우 바운드가 올라가는 형태로 되는 것이지요. 예, 그래가지고 이 KL 다이버전스를 그럼 최대한 없애주면 좋겠다. 어떻게 없애줄까 하면은 어, 요 Q와 P가 사실은 같은 형태로 어, 되면 되겠습니다. 어떻게 같은 형태로 되게 만들어 주느냐 하면은 사실은 Q라고 하는 것 여기 여기는 지금 잘안 나와 있는데 요 Q H 바 2라고 하는데 뭐 뭐가 또 들어가 있습니까? 어, 예 맞습니다. 여기에 란다라고 하는 베리에이션을 파라미터가 들어가 있는 형태가 되겠죠. 요 란다라고 하는 베리에이션을 파라미터가 들어간 형태가 되기 때문에 이 란다라고 하는 것을 옵티미제이션 하는 것으로서 이 란다라고 하는 것을 옵티미제이션 함으로써 이 로워 바운드를 올리는 그런 일을 하는 겁니다. 자, 어, 란다라고 하는 것을 잘 선택을 하려고 하면 Q H 바 2, 란다와 P H 바 2, 어, 란다를 어, 아, 2, 세타를 같게 만들어주면 딱 좋겠다 하면 여기에 대해서 아주 간단한 증명을 하면 다음과 같이 할수 있습니다. 만약에 
이게 같다라고 하는 가정 하에 이 밑에 있는 엘보라고 하는 것을 어, 풀어보면 다음과 같이 풀립니다. 그래서 이렇게 뭐 어, 넣을 수 있게 되겠고요. 그 여기서 보면은 이 Q라고 하는 파트, 요 파트와 그다음 저 뒤에는 어떤 파트가 있습니까? 예 맞습니다. 뒤에는 어, 요 파트와 요 파트가 대체가 된 것을 볼 수가 있죠. 이렇게 늘세 파트가 대체가 된 것을 볼수 있습니다. 해서 대체를 해가지고 요, 요 수식을, 수식을 기준으로 해가지고 Q를 여기 있는 가정 P로 대체를 해가지고 이렇게 계속 풀어보면 쪼쪼쪼쪼 이렇게 해가지고 딱 같게 나온다. 이 같게 나온다는 말은 어, 요 값이랑 같게 된다, 된다는 거 아니겠습니까? 즉, 이 부등호가 이퀄이 되는 게 엘보가 할수 있는 최선인데 그 최선이 여기 나왔다는 그런 뜻이 되겠습니다. 즉, 요 부등호가 더 작다라는 것이 아니라 요것과 엘보와 요것이 같다라고 하는 텀이 되려고 하면 요게 만족이 돼야 되겠다. 즉, 어, 우리 저기 이 베리에이셔널 파라미터 람다를 계속 잘 옵티미제이션 해가지고 요것을 어, 추정해야겠다. 요것을 만들 수 있도록 노력을 해야겠다라고 하는 것이 되겠습니다. 만들고 난 다음에는 어떻게 하느냐 하면 어, 란다가 조정이 되지 않았습니까? 그럼 코디네이트 어센트 방식대로 여기 있는 란다와 세타를 란다 세타를 옵티미제이션 한다고 그랬죠. 그래서 추가적으로 어, 세타에 대해서 이제 업데이트를 하게 되는 겁니다. 그래서 란다를 업데이트하고 세타를 업데이트하고 란다를 업데이트 세, 세타 업데이트 하는 거는 왜 여기 자세히 안 적어 주셨나요? 예. 어, 란다라고 하는 것이 픽스가 되어 있는 상황이 된 이후에는 그럼 세타 계산하는 것은 또, 또다시 이제 여기 이 세타, 디세타를 하는 것이 되는, 되는 것이죠. 그래디언트 예를 들면 어, 활용해가지고 디세타 하면 되는 것이기 때문에 이것도 나름 트리, 트리비를 합니다. 이 앞에는 란다는 어떻게 하냐. 예, 란다 때는 세타를 기분으로 두고 어, 이제 옵티미제이션 하는 것이죠. 해서 결국에는 우리가 하려고 하는 것의 최종 목적은 어떻게 되느냐. 최종 과정 어떻게 되느냐. 이렇게 된다는 겁니다. 이 파라미터를 두 세트의 파라미터 이 란다와 세타라고만 지금 적혀져 있는데 란다가 하나의 베리어블만이 아닐 수도 있습니다. 란다가 뭐 여러 개의 그런 베리에이션 파라미터의 집합이 될 수도 있는 것이죠. 세타도 여러 개의 모델 파라미터의 집합이 될 수도 있습니다. 이 란다와 세타의 두 세트의 파라미터를 옵티미제이션을 해야겠다 해서 이건 마치 EM과도 유사합니다. 맞습니다. EM과도 유사하고 E 스텝에서 란다를 옵티미제이션 하고 M 스텝에서 세타를 옵티미제이션 하는 그런 형태를 띄게 되었습니다. 근데 뭐 E 스텝과 M 스텝을 저 예전에 이제 슬라이드를 보시면 이두 개의 공식이 이렇게 클리어하게 어떤 음 대비를 가지고서 보여지지 않는데 근데 여기 이제 베리에이셔널 어 인퍼런스라고 하는 에비던스 로우 바운드를 쭉 유도를 하면서 베리에이셔널 파라미터를 인트로듀스 하고 그 과정을 거치니까 다음 같이 어떻게 보면 이 L이라고 하는 L 엘보의 어, 베리에이션 파라미터를 옵티미제이션 하는 과정을 E 스텝, 엘보의 세타를 모델 파라미터 옵티미제이션 하는 과정을 M 스텝으로 볼수 있겠다라고 하는 것이 어, 우리 베리에이션 인퍼런스의 어, 해, 어떤 핵심 어, 과정이 되겠습니다. 이렇게 EM이라고 하는 것과도 대비가 되기 때문에 베리에이션을 인퍼런스를 이제 베리에이션을 EM과도 어, 좀 다른 부분이 있을 수도 있겠습니다만은 어, 큰 그림에서는 같은 것으로 볼수 있겠다. 그래서 베리에이션을 어, EM이라고도 사람들이 많이 얘기를 합니다. 예, 앞에서 우리가 베리에이션을 인퍼런스가 어떤 EM의 과정과 닮아져 있다고 얘기를 했습니다. 그 닮아져 있다고 하는 것을 예전에 우리 가오시안 믹스처 모델에서 했던 이 로워 바운드를 올려보는 로워 바운드를 옵티미제이션 하는 그 슬라이드로 다시 한 번만 돌아가 가지고 살펴보도록 하겠습니다. 우리 그때 지금 현재 E라고 하는 에비던스가 그때는 X였죠. X 텀으로 이렇게 뭐 모델링이 돼 있었고 이 그때는 이 Q라고 하는 것에 대해서 구체적으로 얘기하지 않았는데 Q라는 것을 일단 인트로덕션을 했다. 인트로덕션을 했다라고 넘어가고 뭐 이런 식으로 나왔습니다. 결국에는 우리가 여기는 요 뒤에 있는 텀이 바로 에비던스 로우어 바운드 텀이 될 것이고 여기 있는 스몰 Q가 결국엔 무엇이 되었습니까? 예, 맞습니다. 이 여기는 스몰 Q가 결국에는 나중엔 베리에이셔널 디스트리뷰션이 됐었습니다. 자, 그렇게까지 해서 이 Q라고 하는 것을 뭐 이렇게 표현을 하고 또 이렇게 표현을 했었는데요. 우리가 어, 이후에 결국에는 어떤 식으로 되었냐 하면은 우리 이 로그 라이클리 아 저기 로우 바운드의 세타 오 콤마 Q 이때는 이 Q라고 하는 것이 제대로 표현이 안 되어져 있었습니다. 
Q라고 하는 것이 우리 디스트리뷰션이라고 하는 것은 파, 프로버빌리티, 아, 프로버빌리티 디스트리뷰션이라는 건 얘기는 했는데 이게 어떤 어, 우리가 복잡한 확률 모델을 단순화한 것이다. 뭐 이런 베리에이셔널 트랜스폼의 아이디어를 적용하진 않았었습니다. 어쨌든 Q를 잘 옵티미지, 옵티마이즈 해야 되겠고 그 다음 또 세타를 옵티마이즈 잘 해야 되겠다. 라고 하는 것이 어, 그때 EM에서의 핵심 내용이 되겠, 됐었고요. 자 그러면 우리 어, 이 여기서 어떻게 해요? 어떻게 하면은 QZ, 베리에이션을 디스트리뷰션을 세팅할 수 있을까라고 하는 것에 대해서 KL 다이번전스를 이용하면 되겠다. 라고 하는 그런 내용이 있었습니다. 자 여기서 보면 스몰 Q라고 하는 것은 이 P, P라고 하는 확률 모델에서 세타가 정이 고정돼 있는 고정돼 있는 상태에서 우리가 히든이라는 것의 확률 분포가 Q가 된다라고 했습니다. 근데 여기서 좀 어, 문제가 되는 부분은 문제가 된다기보다는 우리가 조금 더 해보고 싶은 부분은 여기 있는 Q라고 하는 거 있지 않습니까? Q와 P의 관계라고 하는 것에 대해서 이 P라고 하는 것이 우리가 아주 나이스하게 잘 어, 어, 우리가 모델을 하기 때문에 잘 정의는 되어 있지만 우리가 쉬운 포맷은 아닐 수도 있다는 겁니다. 쉬운 포맷은 아닐 수도 있고 이 쉬운 포맷이 아닌 것을 어떤 스몰 Q에 대한 어, 확률 분포로 바로 이 꼴로 두기는 어려울 수도 있겠다. 즉 이렇게 이퀄로 만드는 것이 단순한 모델에서는 가능한데 복잡한 모델에서는 쉽지 않기 때문에 이 이퀄을 어프록시메이션 과정으로 어, 봐야 될 필요성이 있겠다. 즉 나중에는 이 Q라고 하는 것이 어떻게 됩니까? 베리에이셔널 디스트리뷰션이 되면서 P라고 하는 것을 단순화된 포맷으로 가져오고 그 대신에 여기 베리에이셔널 파라미터가 붙게 되는 것이죠. 이 베리에이셔널 파라미터를 옵티마이즈 하는 과정으로 변하게 된다는 겁니다. 여기서는 그냥 어, 단순한 확률 모델이기 때문에 이것을 그냥 이퀄로 두는 그런 형태로 모델링을 했었죠. 자, 그렇게 된 다음에 나중에 세타에 대해서 옵티미제이션 해야 된다라고 하는 것은 이것은 뭐잘 알려진 내용이 되겠습니다.